Witajcie w nietypowym odcinku Experts TV. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o piercingu, będziemy rozmawiali o takich nowinkach technicznych, jakimi są na przykład chipy RFID i NFC. Ja z nami Sebastian, który jest wielkim fascynatem tej technologii i postara się nam troszeczkę ten temat przybliżyć. Co to są te chipy i do czego służą? Czym się różnią od siebie? Chipy. Chipy. Najprostszą rzeczą jest zacząć od chipów, które są już wokół nas. Czyli na przykład w kartach hotelowych, które pozwalają na wstępowanie do pokoi. Są nagrywane zawsze przez panie. Jak się zgubi kluczyk taki, to pani nie dorabia kluczyka u grawera, tylko daje nową kartę, daje nową kartę którą nagrywa. I w, w takiej karcie jest chip RFID, którym będziemy za chwilę mówić więcej. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o NFC, to, są to, to jest to technologia, która polega na wymianie informacji przez jakby kontakt bliski ze sobą. Jest to, można powiedzieć, w jakimś stopniu następca Bluetootha, ale też jakby troszeczkę inaczej działa, bo jest to bliż, bliższa technologia pozwalająca na wymianę danych. No, na, na, najlepszą sytuacją, o której można powiedzieć, to są na przykład tagi NFC, które są dostępne na Allegro do kupienia. Są to proste naklejki, na których można nagrać proste informacje, takie mhm. jak adres strony internetowej, wizytówkę, makra, które można uruchamiać za pomocą telefonu na przykład. Czyli... No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, czy to jest aż takie wielkie wow, że mam sobie chip RFID i co? I otwieram sobie drzwi w hotelu tylko? Y to wszystko zależy od tego, w jakim celu będziesz wykorzystywał to. Ja no to na przykład... Co jeszcze można zrobić z chipem RFID? Chip RFID, co można zrobić z chipem RFID? Do czego ty używasz? Ja, ja swojego chipa RFID używam do dostawania się na swoje osiedle oraz do wchodzenia Czyli na swoje Czyli otwierasz drzwi? Tak, oczywiście. Dzięki temu nie muszę znosić ze sobą breloczka i mogę go pożyczyć swojej dziewczynie. Który... Czyli nie musisz też mieć i kluczy. Klucze jeszcze do mieszkania muszę mieć. A nie, do mieszkania? Do okay, mieszkania ale muszę osiedle, mieć. klatka, osiedle, schodowa. Osiedle, klatka, garaż, wszystko otwieram ręką. A teraz do czego chip NFC się przydaje? Y Chip NFC, który... No też posiadasz. Tak, posiadam w drugiej ręce z kolei NFC. Wspaniale. Ostatnio przydał mi się podczas spotkania <głos> Polskiego Towarzystwa Transhumanistycznego, w którym zostałem poproszony o przekazanie kontaktu do siebie, bo jakby jedna osoba musiała opuścić wcześniej spotkanie, nie było za bardzo możliwości, więc dzięki użyciu technologii NFC po prostu wgrałem się na, komputer, na telefon do kontaktów kolegi, którego poznałem właśnie tam. I dzięki temu dostał informacje, które sam chciałem mu udzielić, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres strony internetowej oraz adres... Dobrze, a czy w takim razie chipem NFC mogę wykonywać wiele rzeczy, czy to jest zaprogramowane na jedną funkcję, ale można to, nie wiem, nadpisywać, tak jak się kasuje kasetę Ka magnetofonową i kiedyś, kiedyś... Każdy chip, który, który, który jest umieszczony w ręku, można przeprogramowywać kolejny raz, nadpisywać. Czyli jeżeli sobie zamontuję chip NFC, mogę, nie wiem, uruchomić sobie, powiedzmy, książkę telefoniczną, ale mogę to skasować i coś innego nagrać na to? Tak, dokładnie tak. Na przykład link do swojej strony internetowej, do fanpage'a na Facebooku. Czyli do... na przykład jeśli chciałbym y, móc otworzyć, y, uruchomić sobie Facebooka, y, książkę telefoniczną, y, jakąś wizytówkę do kogoś, czy maila, to musiałbym już mieć cztery takie chipy, tak? Tak. Żeby nie przeprogramowywać tego. No bardzo ciekawa rzecz. A jak to jest na przykład... Ja mam dwa, więc a to a, dopiero no, początek. Okej, okay. no zobaczymy co <laughs> będzie dalej. A powiedz mi, czy y, miałeś już okazję testować to na przykład na lotnisku? Czy to ma jakąś reakcję, jeżeli się przechodzi przez bramki? Za dwa tygodnie lecę do Amsterdamu. Y, to będzie test y, chipów, ale z tego co słyszałem i czytałem y, na forach y, nie ma z tym żadnego problemu. No to oczywiście czekamy na y, relacje z tego. Y, to w takim razie ja bym jeszcze ciekawy y, Pomijając już kwestię bramek, czy na przykład różnica ciśnień jakoś będzie też ci, yy, będzie też dla Ciebie odczuwalna? Też bym chciał takie rzeczy wiedzieć. Oczywiście, możemy się umówić na spotkanie, będę opisywał wrażenia po powrocie. A powiedz mi, czy uważasz, że w takim razie yy, 
grozi nam sytuacja typu stworzenie społeczeństwa cyborgów, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy to jest na pewno takie bezpieczne, dobre, czy... No, jakby, jeżeli pytasz mnie osobiście, to ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy używać tutaj określenia grozi, bo ja widzę w tym na przykład... Dużo plusów. Dużo plusów, no jakby faktem jest to, że ja mam teraz klucz do siebie na osiedle w ręku. Nie mam mhm. breloczka, nie zgubię go, nikt mi go nie ukradnie, nie odczuwam go w żaden sposób, nie odczuwam negatywnych skutków. A jak Cię napadną i łutną Ci rękę? Potrzebuję tej ręki do pracy na laptopie, do rapania się w tyłek. Na pewno mam gdzieś ten kluczyk, o który się tutaj rozchodzi. A, i tu Cię mam, i tu no, Cię mam. Ale to, to jest argument, z którym trudno dyskutować, no bo równie dobrze mogą mnie zabić wtedy, nie? Jakby ja generalnie nie widzę, nie widzę zagrożenia w tych chipach, a wręcz przeciwnie, uważam, że no, jakby konsumpcjonizm i kapitalizm wymusi prędzej czy później na wprowadzenie tych technologii, bo one są po prostu praktyczne no, i, i, i możemy się buntować, możemy krzyczeć, że, że, że jesteśmy na nie, że to jest terminator i, 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 i nie, ale czyli to się nie uważasz, Czyli nie uważasz tego jako powiedzmy taką zabawkę, dosyć drogą zabawkę, jak na przykład niektórzy chcą się popisywać i zakładają sobie implanty magnetyczne? To trzeba troszeczkę inaczej co patrzeć, bo moim zdaniem oczywiście na razie, jeżeli chodzi o NFC, no to poza, poza wbijaniem kluczy blokujących na przykład telefon czy, czy, czy laptopa, no to trudno, trudno jest tutaj dopatrywać się większych praktycznych rzeczy niż na przykład właśnie to, co wspomniałem, blokada czy wizytówka. Tak? To są rzeczy, których, bez których oczywiście możemy się obejść, ale moim zdaniem technologia będzie się rozwijać i, i jakby im wcześniej zaczniemy się do niej przyzwyczajać i zaczniemy ją oswajać ze sobą, no tym lepiej na przyszłość, bo, bo, bo już się pojawiają kolejne implanty, kolejne rzeczy, które, które wpływają na człowieka. No i na przykład jakby, North Sense, tak? Na przykład North Sense, który umieszczany na klatce piersiowej zawsze w, w momencie, w którym jesteśmy skierowani w kierunku północy, no, wydaje, oddaje nam lekkie drgania i oczywiście ludzie też się zastanawiają, dobrze, po co, po co nam to, po co mi kompas wbudowany w ciało? Nie potrzebuję tego, żyjąc w mieście, może to się przyda komuś, nie wiem, harcerzom, komuś. Wracając myślami do wspomnień z wakacji, mamy w głowie obrazek. Siedzę sobie na plaży, z dziewczyną jest ciepło, słońce zachodzi, szum fal, krzyki mew, trochę śmierdzi rybą, pięknie. A do tego dodatkowo mamy wspomnienie, że wiemy, w sensie potrafimy to wspomnienie umiejscowić względem północy. I oczywiście z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego, jakby żadnej wartości tak naprawdę, no bo, no bo do czego nam byłaby ta informacja, jeżeli chodzi mhm. o wspomnienie ale to pokazuje nam, w jaki sposób mózg jest w stanie zaadaptować sztuczne, sztuczne zmysły i jakby dodać je do, 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 do puli zmysłów, które sam jakby naturalnie ma wytworzone. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wzmacniają się pewne zmysły, kiedy, kiedy brakuje nam, mówiąc na przykład o ludziach niewidomych. Nie? Oni nie widzą, ale dzięki temu ich słuch jest jakby bardziej, bardziej wyostrzony, więc są w stanie się poruszać dzięki temu. No to, no to to pokazuje, jak bardzo plastyczny jest mózg i moim zdaniem będzie to, jakby jest to zalążek do tego, że wszystkie kolejne badania, wszystkie technologie przyszłości będą związane właśnie z modelowaniem mózgu. No i, i, i to, czy nam grozi cyborgizacja. No. Części na pewno tak, części nie, bo jak zawsze będą dwie grupy, które będą wspierać no tak, to tak, tak i jest które zawsze. będą przeciwko. A powiedz mi, bo coś mi się obiło o uszy, że yy, nie wiem, czy to już jest wprowadzone, czy wprowadzane, czy, czy, czy plany są dopiero, że takimi chipami, tylko którymi, czy, czy właśnie, bo już nie wiem, gubię się w tym RFID czy NFC, można na przykład yy, zablokować, yy, nie wiem, pistolet, karabin, czy... Jest to chip RFID. I to jakby twórca, twórca tych chipów jakby cały czas pracuje doskonale na tym, co można z tym robić, co nie. No i właśnie opracował, opracował coś, co działa na zasadzie elektronicznego zamka. Czyli mamy pistolet, który jest nabity, ale jest zabezpieczony jeszcze elektronicznym zamkiem. 
Żeby zamek elektroniczny odblokować, trzeba przyłożyć chip, czyli w sensie kod, token, który jest nagrany na chipie RFID. I tylko osoba, która odblokuje, i tylko wtedy, kiedy zostanie odblokowany, ten pistolet można z niego strzelić. W praktyce... Czyli to troszeczkę jakby takie zwiększenie bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to to, że mogę mieć tutaj pistolet nabity, położyć go na blacie i dopóki nie odblokuję go swoim tokenem, który mam zapisany w ręku, nikt nie będzie w stanie skorzystać z tego pistoletu. To wspaniała sprawa. A jeszcze jedną rzecz mi powiedz, czy... Jeżeli załóżmy, no nie wiem, stwierdziłem, już tego nie chcę, nie przydaje mi się, znudziło mi się, można to wyjąć? Sprawa jest bardzo prosta. No ja jak tutaj sobie nagnę rękę, to widać, widać ten chip. Jedyne, no, co muszę zrobić, widać. jedyne, co muszę zrobić, to naciąć delikatnie skórę i wypchnąć go jak drzazga. No dobra, w sumie pytanie takie zadałem, na które sam znam odpowiedź, ale nie chciałem <śmiech> sprawdzić Sebastiana. Eee, czyli teraz tak. Reasumując, yy, są to rzeczy przydatne, jakby nie było. Tak, i jeżeli jakby można mieć wątpliwość, na ile jest to przydatna elektroniczna wizytówka, czy, czy, czy możliwość otwierania furtki bez breloczka, to na pewno warto zwrócić uwagę na tą technologię, bo roz, rozwija się ona dynamicznie, będzie się rozwijać dynamicznie i prędzej czy później pojawią się nowe możliwości, które które na pewno pokocha świat. No brzmi to bardzo intrygująco i mamy nadzieję, że Was też zaciekawiło to, co mówił Sebastian, to, co widzieliście w tle. Jeżeli jesteście chętni, zapraszam na takie ciekawostki umieszczane w Waszych ciałach. Dzięki Sebastian bardzo za spotkanie, za wyjaśnienie tego. I czekamy na dalsze relacje z Twoich nowych cudeniek. Bardzo. Trzymajcie się. You are terminated. Od północy nadciąga czekaj. ciepły front atmosferyczny. Czekaj, czekaj, muszę ja sobie wyciszę telefon. No, no masz, faktycznie telefon. Ja Zawsze z kubeczkiem. Nie, tu jest gorąco. Jest dobrze już. Jestem mokry cały. Już. A nie możesz usiąść na tamtym stole? I zaraz jak jedne żabami, to będziemy mieli odcinek z grabem. A. O, jeszcze blisko przejechało. No. Już, tak gra się. Dziękuję. To kot. Wracając.